హాయ్ అండి మీ అందరికీ ఈరోజు నేను డోనట్స్ ఇంట్లోనే ఈజీగా త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూపిస్తున్నాను ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం చూసేద్దాం పదండి డోనట్స్ పిండి కోసం నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ మైదా తీసుకున్నానండి తర్వాత దీనిలో ఒక స్పూన్ వంట సోడ తర్వాత నాన్ వాటర్లో నానబెట్టుకున్న ఈస్ట్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ ఇవన్నీ బాగా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి దీనిలో తగినన్న నీళ్ళు కలుపుకుని మనం చపాతీకి ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో అలాగే కలుపుకోవాలండి చపాతీ కంటే కొంచెం లూజ్గా ఉండేటట్టుగా కలుపుకోవాలి పిండిని పిండి బాగా ఎంత బాగా పిండి కలిపితే మనకి డోనట్స్ ఎంత బాగా వస్తాయి దీనిలో ఒక పెంచ్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను టేస్ట్ బాగుంటుంది సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు పిండి కలపడం అయిపోయింది చూడండి ఒకసారి నీడింగ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ వేస్తున్నాను ఫ్రెష్ ఘీ అండి మీ దగ్గర బటర్ ఉంటే బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా ఈ ఘీ వేయటం వల్ల ఏంటంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట సో అయిపోయింది ఇప్పుడు పిండి అంతా కలిపేశాను దీన్ని వేరే బౌల్లో తీసుకొని టూ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకుంటాను బాగా నానిన తర్వాత డోనట్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఇలా ఒక క్లాత్తో కప్పేసి టూ అవర్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి టూ అవర్స్ నానిన తర్వాత పిండి స్మూత్గా అయిపోతుంది చక్కగా మెత్తగా కూడా కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఉబ్బినట్టుగా దీన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని చిన్న చిన్న పోర్షన్స్గా డోనట్ తయారు చేయడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా చిన్న చిన్న పోర్షన్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చపాతీ చేయడానికి ఎటువంటి స్టూల్ని అయితే యూజ్ చేస్తామో అలాంటి స్టూల్ని పెట్టుకొని పీటని పెట్టుకొని దానిపైన పిండిని చల్లుకొని ఈ డోనట్ పోషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా మందంగా లేకుండా అలాగే పల్చిగా లేకుండా రౌండ్గా మనం ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకోవాలండి మీ దగ్గర పెద్ద బీట ఉన్నట్టయితే కొంచెం పెద్దగా పోర్షన్ ఎక్కువ తీసుకొని ఎక్కువ షేప్స్ చేసుకోవచ్చు మోల్డింగ్స్ లేనట్టయితే మీ దగ్గర ఏదైనా రౌండ్ది డబ్బా మూతలు కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే టీ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డబ్బా మూతలు ఉంటే చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఒకటి అలా ట్రై చేయండి నా దగ్గర ఈ మోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి నేను వీటితో ట్రై చేశాను చూడండి షేప్ కరెక్ట్గా మనకు బయట దొరికే డోంట్ సైజులో చేసుకొని దాని మధ్యలో హోల్ హోల్ కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి డోనట్ పొంగుతుంది కాబట్టి హోల్ పెద్దగా ఉంటే మనకి పిల్లలకు కూడా చూడటానికి అట్రాక్టివ్గా అదే షేప్లో ఉంటుంది సో డోనట్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయండి కడాయి తీసుకొని స్టవ్ మీద నూనె కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఈ నూనె కాగాక ఇప్పుడు డోనట్స్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాం నూనె ఎప్పుడు తక్కువ టెంపరేచర్లో వేడయ్యేటట్టు చూడండి నూనె వేడైపోయింది స్టవ్ ఎప్పుడు స్విమ్లోనే ఉంచాలి హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే మాడిపోతాయి టేస్ట్ కూడా బాగుండదు లోపల పిండిలా ఉండిపోతుంది సో అందుకే చిన్న ఫ్లేమ్లో నూనె కాగాలి వేగేటప్పుడు కూడా చిన్న ఫ్లేమే ఉంచాలి మనం ఎక్కువ డోనట్స్ ఒకేసారి వేసుకోకుండా టూ ఆర్ త్రీ వేసుకున్నాం అనుకోండి మన కడాయి స్పేస్ని బట్టి వేసుకుంటే మనం టర్న్ చేయడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది అనమాట మెల్లిగా డోనట్స్ మనకి పొంగుతున్నాయి కదా పొంగినట్టుగా అవుతున్నాయి చూడండి మంచి గోల్డెన్ కలర్స్ వచ్చాక టూ టై టూ సైడ్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక వీటిని తీసేసుకొని వీటన్నిటిని తీసేసుకోవచ్చు వన్ బై వన్ అన్నీ వేయించడం చూపిస్తానండి మీకు నేను నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో మీ పిల్లలందరికీ కూడా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి పిల్లలందరూ డొనట్ ఫస్ట్ షేప్ చూసే వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడతారు సో మనం బయట తినిపించకుండా వాళ్ళకి మంచి చేతులతో చేసి పెడితే 
మనకి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది పిల్లలు కూడా బయట కాకుండా ఇంట్లో తింటున్నారు హెల్దీ ఫుడ్ తింటున్నారు అని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మనం ఈవినింగ్ ఇచ్చే స్నాక్ సో ఈ ఇది చూసి మీ అందరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చూడండి గోల్డెన్ కలర్లోకి టర్న్ అయిపోతున్నాయి కొంచెం ప్రాసెస్ అయినప్పటికీ కూడా మన పిల్లలు తింటున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి సో మనకు కూడా ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు నచ్చి వాళ్ళకి నచ్చే స్నాక్ మనం ఇచ్చాము సో వాళ్ళ హంగర్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది అని ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎప్పుడు రొటీన్గా ఉండే వాటిని కాకుండా ఇలాంటి వాటిని కూడా ట్రై చేయండి ఈజీగా త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే అయిపోతుంది కదా సో టర్న్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి మంచి గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చినాయి తక్కువ ఫ్లేమ్ పెడితే మంచి కలర్ అంతా ఈవెన్గా వస్తుంది అనమాట టూ సైడ్స్ మనం ఎక్కువ ఫ్లేమ్ కానీ పెట్టినట్టయితే ఒక్క సైడ్ మాడిపోవడం ఇంకో సైడ్ ఇంకో కలర్లోకి రావడం జరుగుతుంది కరెక్ట్గా ఈవెన్ కలర్ రావాలంటే తక్కువ ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇంకా వేసేసుకుందాము ఇంకా మిగిలిన డూనట్స్ కూడా అన్నీ వేసేసుకుందాము మనకి పిండి అంత నాంతే డోనట్ షేప్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి మీరు ఈవెన్ టూ అవర్స్ కానీ త్రీ అవర్స్ కానీ ఫోర్ అవర్స్ కానీ పిండిని నానబెట్టుకోండి నేనైతే టూ అవర్స్ నానబెట్టాను పిండిని మనకి పిండి నానుతున్న కొద్దీ ఆ షేప్ అనేది మంచి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట చూడండి చక్కగా పొంగుతున్నాయి మనకి ఆయిల్లో ఎప్పుడైనా రివర్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం మెల్లిగా చేసుకోవాలి సో నూనె చిందల మీద పడకుండా కరెక్ట్గా చేసుకోండి హరీ లేకుండా మెల్లిగా చేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే ఆయిల్ అలాంటివి చిందుతూ ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి రివర్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం వెడల్పు కడాయి తీసుకోండి చూడండి టూ సైడ్స్ చక్కగా మంచి కలర్లోకి ఒక టూ సైడ్స్ కూడా ఒకటే కలర్లోకి ఒక సైడ్ ఒక కలర్ ఒక సైడ్ ఒక కలర్ లేకుండా చక్కగా ఈవెన్గా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి టర్న్ అయిపోతున్నాయి షేప్ అనేది కూడా చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో పిల్లలు వీటిని చూసి చాలా ఇష్టపడతారండి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎంత ఇష్టం అంటే బయట తినే ఫుడ్స్ మమ్మీ చేసి పెడితే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు రెగ్యులర్గా చేయలేకపోయినా మనం అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట మనకు కూడా మన పిల్లలు తింటున్నారు మనం చేసి పెట్టిన తింటున్నారు ఇష్టపడుతున్నారు అని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది చూడండి మా పాప అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటుంది డోనట్స్ టూ సైడ్స్ కూడా చక్క మంచి కలర్లోకి వచ్చేసాయి కదా ఇంకా తీసేసుకుందాము చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి మనం బయట కొని పెట్టడం కంటే మన ఇంట్లో చేసుకోవడమే ఇంకా చాలా ఈజీగా అనిపించింది నాకు బయట చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి మనం ఇంట్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్ తోటి ఆర్గానిక్ వాటితోటి మనం ఇంట్లో తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఇవి చూడండి డోనట్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను చాక్లెట్ని లోపలికి చాక్లెట్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే లోపల కూడా పిల్లలకి చక్కగా చాక్లెట్ అనేది తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నేను చాక్లెట్ని లోపల కూడా ఫిల్ చేస్తున్నాను డోనట్ లోపల ఫిల్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను దానికోసం సే తీసుకున్నాను ఇవ్వండి ఫైనల్గా ఇలా రెడీ అయిపోతాయి रेसीपी अंदर की नचनटते ना चाने सब्सक्रैबी अलगे पक्ने बेल्ईका प्रेस थैंक यू